Hola, ¿qué tal amigos de Zona Food? Soy Norma Aro y el día de hoy estamos desde la Madriguera Rojinegra, donde el día de hoy hablaron los jugadores de Atlas previo a este clásico tapatío que se vive con mucha pasión, este clásico número 158, vamos a escuchar las declaraciones del jugador Ignacio Geraldino, donde platica o incita a la afición a que se comporte, que en este clásico tapatío lo vivan con la pasión que realmente desborda en la ciudad, pero pues que evitemos eh, un saldo violento dentro de las tribunas del Estadio Jalisco este fin de semana, vamos a escuchar las declaraciones del jugador. Eh, una semana diferente a toda la demás. Se vive con el, con el corazón a full y deberíamos vivirlo todo así, pero que el partido en sí sea algo lindo y que las barras lo disfruten igual, pero no, no pase nada mayores como agresión o algo así. Ay, la verdad no se debería, no debería pasar en ninguna parte del mundo. La gente va a los estadios a, a disfrutar, a pasarlo en familia. Y lo, lo invito a que no siga pasando y que, y que vayan y disfruten porque en, en los estadios hay niños de 3 años, de 5 años que no deberían estar viendo eso. Que ¿Qué, ¿Qué ha pasado, sobre todo con, ahora con el sistema que les pide rap ¿Por qué cayó la producción? Han sido detalles, yo creo, de un lateral no hacen un gol, ahora últimamente no cobran un penal, pero no hay algo que un equipo no haya pasado por encima, no haya ganado 4-0. Para mí son detalles y los detalles tenemos que mejorar. Oye, ¿Cuáles son esos detalles? Perdón, para dejarlo acá. Son, como te dije recién, a un penal. Ahora Santo nos gana 1-0 con un penal que tuvieron que mielbar, lo vio. Pero fue un detalle. Después son balones detenidos que tenemos que mejorar y así vamos a ver. ¿Qué sabes de, del rival en cuanto a lo futbolístico en este mismo torneo? Nada, que juegan bien, pero... La mayoría de los equipos acá juegan bien. Y, y ahora que viene el clásico, ya no, no es necesario jugar bien. Es jugarlo con la vida y, y si se tiene que ganar 1-0, se si va a ganar 1-0. Sobre eso precisamente, eh, ¿este partido puede ser clave para un repunte del Atlas de cara a la segunda parte del torneo? Sí, anímicamente nos vendría muy bien. Pero ahora estamos pensando partido a partido ahora de Chivas y el siguiente partido vamos a pensar en el siguiente y así tenemos que pensar. Sí, hay gente que quizá por la situación en la que está Atlas no ha querido ir. Lo invito a que vayan ahora al Clásico porque necesitamos de ellos. Ellos son un plus más para, para los jugadores que están ahí en campo y, y como lo dije anteriormente, que vayan a disfrutar y no, no va a ser... Acá ya no hay niños para que vengan y se sientan anímicamente mal que estamos entrenando, los que se dedican a jugar fútbol, tienen que estar psicológicamente muy bien. Más ahora en la situación en la que estamos, lo vemos bien, a Rafa tiene todo nuestro apoyo. Él vino acá con, con una intensidad y, y nos vino a apoyar, algo que, no, que en el momento en el que estamos no cualquiera lo haría. Él tiene todo nuestro apoyo y esto lo vamos a sacar adelante todos juntos. ¿Impresionó? Eh, con, con Lea igual estábamos bien. No es una cosa que el cambio técnico no haya favorecido o desfavorecido. Eh, llegamos jugadores nuevos que nos estamos adaptando y poco a poco va a ir surgiendo todo lo que obviamente los, los jugadores de Atlas queremos. ¿Que tienen que salir a ganar si quieren respaldarlo o mínimo no perder? Nosotros todos los partidos hemos querido salir a ganarlo. No es una cosa que, ah, no, este partido lo vamos a querer perder. No, es algo tonto si pensamos así. Nosotros pensamos en ganar y Rafa, como te lo dije, tiene todo nuestro apoyo. En Chivas, por ejemplo, en su momento llegaron los jugadores a pedirle a la directiva que no buscara opciones, que se quedara Luis Fernando Tena. Si el resultado no fuera lo ideal, ¿ustedes estarían dispuestos a intervenir por, por Rafa? Creo que sí, la mayoría lo haría. Ah, ¿Como para dar un golpe de autoridad y decir Atlas también tiene sus, sus herramientas? No, el club para nosotros es la hinchada y, lo que, y nosotros mismos para... Lo que quiera hablar en la prensa o lo demás, a nosotros no nos afecta ni nos da ni un plus. Y bueno amigos, pues estas fueron las palabras de Ignacio Geraldino. ¿Ustedes qué opinan al respecto de este mensaje que manda, incluso de apoyo hasta el técnico? Dejen los comentarios aquí abajo y suscríbanse al canal y nos vemos en el siguiente video.